ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിതിനകത്ത് ജിമ്പിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിലെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്ന ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള മോർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സിംഹത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നമ്മളിവിടെ മോർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പോയി സൗണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇംപ്രസ് എന്നുള്ളത് തുറന്നു വന്നു തുറന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ നിരവധി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിലൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെലീറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തത് കളയാം ഈ സ്ലൈഡിലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെലീറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് എവിടെയാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള വിൻഡോ ആണിത് നമ്മൾ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിനെ നമുക്ക് പതുക്കെ താഴേക്ക് ഒന്ന് നീക്കി ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഈ ആരോയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ റൗണ്ടർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിലും വീതിയിലും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഈ കടുവയുടെ പടമാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നീല കളറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ സെലക്ഷൻ പോകും നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്റ്റഡ് ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ഷനിലായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽ കളർ ഫിൽ കളറിൻ
ഒരു പുതിയ ചിത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള വിൻഡോയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഇന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഈ കടുവയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കടുവയാണ് വരേണ്ടത് കടുവയുടെ പടമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അല്ല ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് കടുവയുടെ ചിത്രം അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ കടുവയുടെ ചിത്രം എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രങ്ങളെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കടുവയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടൈഗർ എന്നുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കടുവയുടെ ചിത്രം ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള കളറാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സിംഹത്തിൻ്റെതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായ കടുവ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മോർ എന്നെഴുതിയ ഒരു ബട്ടൺ കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഇവിടെയുള്ള ആരോ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ആരോ ഷേപ്പുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പെൻഡഗൺ എന്നുള്ള ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ പെൻഡഗൺ എന്നുള്ള ഷേപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഷേപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു സ്വല്പം കൂടി നമുക്ക് വലുതാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ഫോണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ കളർ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബോൾഡാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ബോൾഡാക്കി ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ഷൻ പോകും ഇപ്പോൾ മോർ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ നാല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്ത അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾ നമുക്കുണ്ടാക്കണം അതിനായി നാല് സ്ലൈഡുകൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ലൈഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഈ കടുവ അല്ല വരേണ്ടത് മറിച്ച് ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ പടമാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ തന്നെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിംഹത്തിൻ്റെ പടം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഹത്തിൻ്റെ പടം പ്രത്യക്ഷമായി ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുറുക്കനാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫോക്സ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുറുക്കൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ വന്നു ഇനി നാലാമത്തെ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ആനയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് കൊടു
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് സ്ലൈഡിലും അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളായി നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ കടുവ സിംഹം കുറുക്കൻ ആന ഇവിടെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കീബോർഡിലുള്ള ഡെലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇവിടെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ ഡെലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ മാത്രമേ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളൂ ബാക്കി സ്ലൈഡുകളിലൊന്നും തന്നെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഇല്ല ഇനി ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായ ഈ ടൈഗറിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മളൊന്ന് മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് മറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ റൗണ്ടൺ എന്നുള്ള ഈ ഷേപ്പ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കടുവയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോപ്പി കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കോപ്പി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാല് പ്രാവശ്യം പേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ മൗസ് ഇതിൻ്റെ ഈ നീല റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സിംഹത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി സിംഹത്തിൻ്റെ മുകളിലായി വീണ്ടും ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കുറുക്കൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറുക്കൻ്റെ മുകളിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വന്നു ഇനി വീണ്ടും ആദ്യത്തതിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആനയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക വീണ്ടും ആദ്യത്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പൂച്ചയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളുടെ മുകളിലും ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി മറയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിലൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റുന്നു ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് കുറുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു കുറുക്കൻ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ സ്ലൈഡ് ആനയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്
ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിനും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് പുറകിലുള്ള ചിത്രത്തെ കാണാനായി നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാൻസ്പെയറൻസി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെയറൻസി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ട്രാൻസ്പെയറൻസി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആക്കുന്നു നാലാമത്തതും അതുപോലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തതിലും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ മെനു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ബട്ടൺ നീക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനമാക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനമാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ റെക്റ്റാങ്കിളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായി സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡിന് പുറത്ത് മൗസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ മോർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അവിടെ വരരുത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിന് പൂർണ്ണമായും ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വെളിയിലായിരിക്കണം ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാം അതായത് ക നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സി എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വി സിയുടെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള വി എന്ന് പറയുന്ന കീ അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് ആ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അവിടെ പേസ്റ്റായി മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ സ്ലൈഡ് എടുത്തു അവിടെയും അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിലും നമ്മളത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ലൈഡിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അഞ്ച് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഷോ എടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ കടുവ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് കാണാം സിംഹത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സിംഹത്തിനെ കാണാം കുറുക്കാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറുക്കൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആന ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പൂച്ച പക്ഷേ മോർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കാരണം മോർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കടുവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കടുവ കാണണം അതിൻ്റെ മോർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കടുവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡായ ഈ കടുവയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുക സിംഹത്തിൽ 
സിംഹത്തിൻ്റെ സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡായിട്ട് മാറി സിംഹത്തിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുക പിന്നീട് കുറുക്കൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ആന ആനയുടെ സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീടുള്ളത് പൂച്ചയാണ് പൂച്ചയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡാണിത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ കടുവയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡിലെ കടുവയെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഫയലിനകത്ത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിലെ ടൈഗർ ടൈഗറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത്രയും ഭാഗം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ലിബ്രോ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് കടുവയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടൈഗറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ വന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒരല്പം കൂട്ടി വലുതാക്കി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വലുതാക്കാം ബോൾഡാക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അലൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുവയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ എഴുതി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് സിംഹത്തിൻ്റെതാണ് നാലാമത്തെ സ്ലൈഡ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇവിടെ നിന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിനകത്ത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാക്കി ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് കുറുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കുറുക്കേണ്ട സ്ലൈഡാണ് ആറാമത്തെ സ്ലൈഡ് കുറുക്കേണ്ട ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറുക്കനെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കുറുക്കൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ സൈസ് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് അടുത്തത് ആനയാണ് ആനയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ ആനയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആന ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഫയലിൽ നിന്ന് ആനയുടെ 
ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി ഫോൺ സൈസ് ക്ലിയറായി കൊടുക്കുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ ചിത്രമായ പൂച്ച പൂച്ചയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് പത്താമത്തെ ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോസ് ഈ ക്രോസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പൂച്ച അങ്ങോട്ട് നീക്കി അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു പൂച്ചയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അഞ്ച് പുതിയ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് പുതിയ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ മോർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ മാറ്റി ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി സിംഹം മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മോറിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് കുറുക്കനാണ് കുറുക്കൻ ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മോറിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ മാറ്റുന്നു ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു കുറുക്കൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആറാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആന ഏഴാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആനയുടെ ഇവിടെ മോർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ആനയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എട്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് പൂച്ചയാണ് പൂച്ച ഒമ്പതാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോ ആക്ഷൻ മാറ്റുന്നു ഗോ ടു പേജ് ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പത്താമത്തെ സ്ലൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്താമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ലൈഡുകളെല്ലാം മോർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സ്ലൈഡുകളിൽ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ മോർ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കീബോർഡ് ബട്ട് കീബോർഡിൽ ഡെലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മോറം കളയുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മോർ നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ആറാമത്തേത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള സ്ലൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ മോറ് നമ്മൾ കളയുന്നു അടുത്തത് എട്ടാമത്തേത് നമ്മൾ മോർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു പിന്നീട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് പത്താമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് ക്യാറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മോർ എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അഥവാ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോയിലേക്ക് പോയി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലം ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഈ സ
അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം ആനയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആനയെ കാണാം അതിൻ്റെ അതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് മോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നമ്മൾ ഈ മോർ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ജിമ്പും ഇംപ്രസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും